സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ നമ്മളുടെ ഈ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് ആരാണ് ദൈവം എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആരാണ് ദൈവം എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ആരായിരിക്കണം മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവം എന്ന ഒരു മറുചോദ്യത്തെ അതിന് ഉത്തരം തേടിക്കൊണ്ടു വേണം ആരംഭിക്കാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവം മനുഷ്യനേക്കാൾ ഉന്നതനായ അവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ അവനേക്കാൾ ശക്തനായ ഒന്നായിരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരാൾക്കും തർക്കമുണ്ടാവില്ല അതേസമയത്ത് മനുഷ്യനാകട്ടെ ഭൂമിയിൽ മറ്റ് ചരാചരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാത്തിനെയും കീഴടക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ കാട്ടിലും കടലിലും അവൻ്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കടൽ ജീവികളൊന്നും കാട്ടിൽ വന്നോ നാട്ടിൽ വന്നോ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ പക്ഷിമൃഗാദികളൊന്നും കടലിൽ അവരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ഈ കാട്ടിലും നാട്ടിലും കടലിലും ഒക്കെ അവൻ്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ തിമിംഗലം മുതൽ ആന വരെയുള്ള വലിയ വലിയ ജീവികളെ വരെ കീഴടക്കി ജീവിക്കുന്ന അല്ലെ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു തലത്തിലാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ദൈവമാരായിരിക്കണം അവന്റെ മുകളിൽ വേറെന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഏതൊന്നിൻ്റെയും മുകളിലൊന്നുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലെ മക്കളുടെ മേലെ ഒരച്ഛൻ എന്നതുപോലെ അല്ലെ ശില്പത്തിൻ്റെ മേലെ ഒരു ശില്പി എന്നതുപോലെ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവ് എന്നതുപോലെ സൃഷ്ടികളുടെ മേലെ ഒരു സൃഷ്ടാവ് എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ മേലെ നിൽക്കുന്നത് അവനെ സൃഷ്ടിച്ച അവൻ്റെ സൃഷ്ടാവാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവം ആരായിരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൃഷ്ടാവായ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ദൈവികമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഏറ്റവും പ്രാചീന വേദഗ്രന്ഥമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഋഗ്വേദത്തിൽ പത്താം മണ്ഡലം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാം സൂക്തത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹിരണ്യഗർഭ സമവർത്തതാഗ്രെ ഭൂതസ്യ ജാതപ്പതിരേഖ ആസി സദാധാര വൃത്തിയും ദ്യാമുദയമാം കസ്മൈ ദേവായ ഹവിഷാവിദയം സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ഹിരണ്യഗർഭനായ ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വൃത്തി മുതൽ പ്രകാശലോകം വരെയുള്ള എല്ലാം അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു സുഖസ്വരൂപനായ അവനെ ഞങ്ങൾ ഉപാസിക്കുന്നു അവനെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഉപാസിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതുപോലെ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യശജാവു പുസ്തകത്തിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പതിനെട്ടിലുണ്ട് ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ച യഹോ അരുളി ചെയ്യുന്നു അവൻ തന്നെ ദൈവം അവൻ ഭൂമിയെ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കി അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു വൃത അല്ല അതിനെ നിർമ്മിച്ചത് പാർപ്പിനത്രേ അതിനെ നിർമ്മിച്ചത് എന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ യഹോവയും ഈശ്വരനും ഒക്കെ ഒരേ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നൂറ്റി പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബദിയു സമാവാത്തിവൽ അർൾ മുൻ മാതൃകയില്ലാതെ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്നു അപ്പോൾ ഖുർആാൻ പറയുന്ന അള്ളാഹുവും ബൈബിൾ പറയുന്ന യഹോവയും വേദം പറയുന്ന ഈശ്വരനുമൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരേ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ വിവിധ മതസമൂഹങ്ങളുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വേദങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് വിവിധ മതങ്ങളുടെ ദൈവം ആണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സമുദായത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഇപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ ഹുദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ദ ഗോഡ് എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ പദത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വിശദീകരണത്തിൽ ദൈവം ആരാണെന്നത് കുറച്ചുകൂടി അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഗോഡ് എന്നതിൽ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം ജി ജനറേറ്റർ എന്നതിൽ നിന്നാണ് അത്ര അത് ഭൂതമാകുന്നത് അതായത് ജനറേറ്റർ അതിന് ജന്മം നൽകുന്ന അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ആ ഒരു അക്ഷരം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഓ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓർഗനൈസർ അതിൻ്റെ ഒരു സംഘാടകൻ അതിനെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സ്ഥിതിയെ അതിൻ്റെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒന്ന് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഡിസ്ട്രോയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നശിപ്പിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സംഹരിക്കുന്ന അപ്പോൾ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരത്തിൻ്റെ ശക്തി ഏതാണോ ആ ശക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോഡ് ഈ ഒരു
നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കും അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയുടെ വഴി സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് വഴിപ്പെടലാണെന്ന കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത്